per i miei giornalisti di usare il microfono. Grazie. Ciao, Paolo Grossi. Eh, volevo chiederti, se tu fra qualche tempo eh, dovessi spiegare a qualcuno il cambiamento che ha fatto il PAN, perché è diventato così forte e perché ha fatto questo finale di sette vittorie consecutive, ecco, come lo spiegheresti? Quali sono stati i passi che hanno portato a questa cosa di tempo stile, facciamo il forte? Sì, sì, beh, abbiamo forse cambiato la mentalità con cui abbiamo, diciamo, le partite. E la preparazione in settimana eh, abbiamo cercato piano piano di cercare di imporre il nostro gioco, indipendentemente dagli avversari che abbiamo incontravamo e comunque la mentalità era quella di sempre cercare di, di andare a far gol e di vincere, cioè, se si giocasse in casa, cosa che per male forse abbiamo quasi sempre avuto, ma soprattutto fuori casa, perché eh, forse altri momenti quando andavamo a giocare fuori casa non si aveva quella cattiveria e quella determinazione che avevamo in casa ma forse il cambiamento migliore è stato quello, cambiare soprattutto la mentalità e andare a giocare fuori casa e comunque abbiamo cambiato il modo di, di approcciarci alla partita, cioè di cercare di determinare noi e di fare la partita noi. Si può anche dire che questi ultimi due mesi sono la testimonianza però che la miglior medicina sono sempre risultati. Mi spiego. Parma che ha giocato contro il Genova, contro il Napoli, era già un ottimo fatto. Però, da motivi, non dipendono poi completamente da, da, dal gruppo, i risultati lì non erano venuti. E c'è stato uno stacco. Non, 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 non è continuato. Poi dopo c'è stato Centro, c'è Genova, c'è stato, stato qualche pausa. Fossero venuti i risultati, probabilmente il periodo sarebbe iniziato prima. Sì, sì, beh, sicuramente quando i risultati vengono c'è più entusiasmo, le cose si fanno eh, con più spensieratezza, eh, pesa meno la palla come si, come si dice, però ecco, io non mi riferivo solo alle ultime sette giornate, prima ma dicevo, parlavo anche del, di queste partite eh, che comunque abbiamo giocato bene ma non abbiamo, non abbiamo ottenuto i risultati e ho comunque il risultato pieno, perché comunque i, partite fatte bene, le abbiamo fatte anche altre, per ottenere questa ultima sette che comunque sono una strisciata incredibile. Però poi sicuramente quando i risultati cominciano a vedere si fa tutto con più entusiasmo. Tu a Firenze hai avuto Prandelli. C'è qualche punto di contatto tra il modo di gestire il gruppo, di allenare, posta per fare le partite tra Prandelli e noi? Ma, Penso sì, sì, che ci sia qualcosa di, di simile nelle due gestioni. È uno staff molto strutturato. Sì, sì, è uno staff di altissimo livello, ma anche con il mister ci preparano benissimo, in modo molto meticoloso, precisi, pignoli l'altra settimana e i risultati poi quando si lavora bene vengono per fortuna. Si dice che la crescita dei singoli fa crescere il gruppo, ma anche all'interno del collettivo che gli evita anche il singolo dal meglio di sé. Tu ti sei sentito più forte, migliore in campo in questo ultimo periodo? Sì, sì, beh, piano piano abbiamo acquisito sicurezza, sia come squadra e poi come singoli, eh, e quindi poi quando si sa cosa bisogna fare in campo si è più sicuri, si gioca meglio, quindi ne gioca il gruppo e poi di conseguenza il singolo così si se riesce a fare determinate cose ma quando si è preparati e si riescono a fare bene. Ciao, allora, grazie a tutti, Bruno. Eh, senti, questo finale di stagione, secondo te, è la base di partenza per, per la prossima stagione oppure eh, a luglio si, si riprenderà la competenza a capo? Ah, eh, ricordo anche l'anno scorso avevamo finito bene, eh, non così bene, eh, e quindi già l'anno scorso si pensava di per far ripartire da questi dei risultati. Sicuramente quest'anno abbiamo finito alla grande, eh, abbiamo fatto risultati eccezionali in queste ultime partite, quindi sicuramente deve essere il punto di partenza, poi sicuramente non si potranno vincere tutte le partite, ma il lavoro che abbiamo fatto in questo periodo sicuramente deve essere il punto di partenza, perché queste settimane è stato un lavoro, come dicevo prima, in campo, in modo 
riposo e con grande concentrazione, quindi sicuramente si riparte da qua. E tu tu non avrà qua? Sì, sì, beh. io ho qualche problema di contratto, quindi sicuramente sarà qua. Se ti vuole fare una domanda un po' più generale, eh, il calcio italiano praticamente quest'anno perde tantissimi campioni, eh, a Parma abbiamo perso Crespo, il Milan praticamente verrà rifondato, il Juventus perde il Piro, secondo te l'anno prossimo, cioè a parte che questa cosa è anche un po' fisiologica, secondo te l'anno prossimo sarà un campionato qualitativamente minore rispetto a quello di quest'anno oppure è una cosa normale? Ma sicuramente eh, eh, perderanno calcio italiano sicuramente con questi addi di questi grandi campioni perderà tanto perché sono, ha fatto la storia del nostro campionato però penso che queste squadre abbiano i mezzi e le possibilità per comunque eh, prendere giocatori di altissimo livello e cercare di mantenere il livello qualitativo sicuramente alto. Il 29 sarà lo stadio a vedere i Italia? Ma eh, non lo so però se siamo qui a Parma sicuramente sì. Un pronostico per la Ma è difficile dirlo perché ci sono comunque tante squadre forti, eh, di altissimo livello, però l'Italia penso che comunque possa fare un buon europeo perché ha una buonissima squadra, anche tanti giovani, di, di grande qualità, è un buon mix penso che possa fare bene. Dice Leonardi che il prossimo campionato si riparte sempre da zero, cioè Parma non avrà più 16 in classifica. È una frase come dire, prima di tutto si parte con l'obiettivo della salvezza e poi si vede cosa si può fare. Eh, condividi questo tipo di analisi, di scelta? Di... Oh, si parte tutti da zero punti anche l'anno prossimo, però come dicevo prima, il, la base deve essere il lavoro fatto quest'anno e poi... Sicuramente non si potranno vincere tutte, però partendo da quello secondo me si può fare far bene, eh, però ripeto, se partiamo da zero punti di tutti bisogna farli in e ricordavi prima eh, che anche lo scorso anno il finale era stato insomma, abbastanza confortante con uh, altre sette partite, non vinte tutte, ma giocate piuttosto bene, eppure quella eredità all'inizio di quest'anno non era stata sfruttata nel migliore dei modi. Ecco, cosa bisognerà evitare di ripetere all'inizio della prossima stagione? Non pensare di essere diventati bravi perché abbiamo fatto sette vittorie nella, nella stagione passata, ma pensare che, sì, che tutte le squadre si rinforzeranno, si ripartirà tutti eh, dallo stesso livello, dagli stessi punti e che bisognerà mettersi di impegno e dare il massimo per poter fare, cercare di, di, di far continuare i risultati buoni che abbiamo fatto quest'anno. Senti, venerdì ci sarà un'ultima occasione per fare festa tutti insieme con la partita delle vecchie glorie. E come sarà a giocare contro gente come Dino Baggio, che sono magari un po' invecchiati, ma qualitativamente sono sempre dei grandi campioni? No, sì, beh, è sempre bello perché poi sono tanti campioni che magari io ero più giovane ma che seguivo dalla televisione e vedevo vincere il centro trofei, quindi sicuramente sarà una bella, una, una bella emozione giocare contro di loro e speriamo venga tanta gente perché sarà una bella serata, immagino, poi incontrerò Erna e sono felice di, di rivederlo. Un'ultima domanda, Massimo, tu che sei musicista, eh, che colonna sonora daresti a, questo, a questa stagione? Ma, eh, non so, metterei un, sicuramente un bel pezzo rock eh, duro, perché eh, abbiamo, fatto, abbiamo fatto vedere che abbiamo carattere, quindi sicuramente una canzone di rock bello pesante. Quindi ce ne sono tante, ci penso poi. <ride> Grazie.